তো আমরা যেটা সম্পর্কে ডিসকাস করেছিলাম আমরা বলছিলাম আমরা যে আলোচনা করছিলাম যে আমাদের ব্রিটিশরা ভারতে এসেছিল কত খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা ভারতে এসেছিল মোঘল সম্রাট কে ছিল আকবরের সময় তাই তো আকবরের সময় এসেছিল তারপর আমরা দেখলাম যে সতেরোশো সাতান্ন তে কি হয়েছিল পলাশির যুদ্ধ পলাশির যুদ্ধ হলো সতেরোশো চৌষট্টি তে বক্সারে বক্সারের যুদ্ধ হলো তারপর আমরা সতেরোশো পঁয়ষট্টি তে দেওয়ানি লাভ এগুলো আমরা ডিসকাস করেছিলাম তাই তো তারপর আমরা দেখলাম ব্রিটিশ ভারতে যে আমাদের যে ক্রাউন রুল শুরু প্রথমে আমাদের কোম্পানি রুল চলছিল কোম্পানি রুল চলছিল কোম্পানি রুল এন্ড হলো কবে ঠিক <laughs> আছে <laughs> <laughs> চলো তো আমরা আগের দিন দুটো বড় এক সম্পর্কে ডিসকাস করেছিলাম একটা আমাদের হচ্ছে রেগুলেটিং অ্যাক্ট আর সেকেন্ড আমরা ডিসকাস করেছিলাম যে অ্যাক্ট অফ সেটেলমেন্ট আর তারপরে পিটের ভালো শাসন আইন সম্পর্কে আলোচনা আমরা করেছি আজকে আমরা ডিসকাস করব যে ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার মধ্যে যেটা বড় এক ধরনের অ্যাক্ট এসেছিল সেটা হচ্ছে আমাদের চার্টার অ্যাক্ট তো আজকে আমরা শুরু করব যেটা সম্পর্কে সেটা হচ্ছে চার্টার অ্যাক্ট যেটাকে আমরা বাংলায় কি বলি সনদ আইন এটা চার্টার অ্যাক্ট বা সনদ আইন নামে পরিচিত ওকে চার্টার অ্যাক্ট বা সনদ আইন নামে পরিচিত তো আমরা চার্টার অ্যাক্ট বা সনদ আইন সম্পর্কে ডিসকাস করব এই চার্টার অ্যাক্ট বা সনদ আইন এটা আমাদের ভারতে এরকম কতগুলো চার্টার অ্যাক্ট এসেছিল কোন কোন সালে আমি আগের দিন বলেছিলাম যাদের মনে আছে বলো ভারতে এসেছিল ঠিক আছে এবার এদের সম্পর্কে আমাদের কিছু ইনফরমেশন সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে যদি প্রথমেই জানতে চাই যে চার্টার অ্যাক্ট করার উদ্দেশ্য কি ছিল কেন চার্টার অ্যাক্ট ভারতে এসেছিল আমরা এক কথায় মনে রাখবো চার্টার অ্যাক্ট করার উদ্দেশ্য ছিল ভারতে যে ভারতের শাসন ব্যবস্থার সংস্কারের উদ্দেশ্যে এই কথাটা লিখে রাখবে চার্টার অ্যাক্ট করার আসার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের যে শাসন ব্যবস্থা যেটা চলছে সেটাকে সংস্কার করার জন্য রিফর্ম করার জন্য আমাদের চার্টার অ্যাক্ট এসেছিল এবার এখান থেকে আমাদের কিছু কিছু প্রত্যেকটা চার্টার অ্যাক্টের মধ্যে কি কি হয়েছিল আমরা খুব সংক্ষেপে আলোচনা করব তো প্রথম যেটা সতেরোশো তিরানব্বইতে চার্টার অ্যাক্ট হয়েছিল সেখানে কি হয়েছিল এখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ঠিক আছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে কি করা হলো বলা হলো যে আরো কুড়ি বছরের জন্য আরো কুড়ি বছরের জন্য অধিকার বাড়ানো হলো দেখো প্রত্যেকটা চার্টার অ্যাক্টের মধ্যে ডিফারেন্স কত সতেরোশো তিরানব্বই থেকে আঠারোশো তেরো টোয়েন্টি ইয়ার্স দেখো প্রত্যেকটা চার্টার অ্যাক্টের মধ্যে ডিফারেন্স ছিল টোয়েন্টি ইয়ার্স এর কুড়ি বছরের ডিফারেন্স ছিল ওকে তার মানে এখানে কি হলো কুড়ি বছরের যে অধিকার বৃদ্ধি করা হলো এটা প্রত্যেকটা জায়গাতেই সেম তবে এই জায়গার মধ্যে যেটা উল্লেখযোগ্য কাজ যেটা সতেরোশো চিরানব্বই এ চার্টার অ্যাক্টের মধ্যে কি হয় কোম্পানি কি হয় যে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার যেটা অলরেডি আচ্ছা একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার কোন অ্যাক্টের মাধ্যমে পেয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বলো আমি বলেছিলাম আগের দিন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বলেছিলাম একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার পেয়েছিল এটাকে আরো কুড়ি বছরের জন্য এক্সটেন্ড করা হলো ওকে এবং এখানে 
এখানে কি হলো বেশি কিছু এখানে করা হয়নি এখানে সেভেনটিন নাইনটি থ্রি এর চার্টার অ্যাক্ট খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় তবে একটা জিনিস এখানে করা হলো যে এখানে যে আমাদের যে তিনটা প্রেসিডেন্সি ছিল কলকাতা প্রেসিডেন্সি বোম্বে প্রেসিডেন্সি আর মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি এই তিনটে প্রেসিডেন্সির মধ্যে আমাদের যে বোম্বে প্রেসিডেন্সি বিএম বিএওয়াই বোম্বে প্রেসিডেন্সি আর মাদ্রাস প্রেসিডেন্সির ওপরে কি হয় গভর্নর জেনারেল বোম্বে প্রেসিডেন্সি আর মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির ওপর গভর্নর জেনারেল গভর্নর জেনারেলের নিয়ন্ত্রণ বাড়ানো হলো নিয়ন্ত্রণ বাড়ানো হলো মনোপলি করতে পারবে বুঝতে পারলাম যে এগুলো যে আমরা কোনো কিছু যখন ফোনে রিচার্জ করি দেন আঠাশ দিনের ভ্যালিডিটি চলুন চার্টার অ্যাক্ট হচ্ছে কুড়ি বছরের ভ্যালিডিটি এবার বোঝা গেছে তো এখান থেকে আর বিশেষ কিছু আমাদের পড়তে হবে না এবার যেটা আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আঠারোশো তেরোর চার্টার অ্যাক্ট এটা আমাদের কাছে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কেন গুরুত্বপূর্ণ এখানে দেখো সেম কুড়ি বছরের অধিকারকে এক্সটেন্ড করা হলো তবে এই জায়গায় কি হলো প্রথমবার কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লোপ পায় এখানে যে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লোপ পায় মানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছাড়াও এরপরে যে কোনো ইংরেজ ভারতে এসে বাণিজ্য করতে পারে তার মানে কতদিন অব্দি মানে কবে থেকে কবে অব্দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্য করেছিল রেগুলেটিং অ্যাক্ট থেকে আঠেরোশো তেরো বোঝাতে পারলাম রেগুলেটিং অ্যাক্টে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার দেয় আর এই একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লোপ পায় আঠারোশো তেরোর চার্টার অ্যাক্টের মাধ্যমে তার মানে এখানে কি হয় মনোপলি মানে বন্ধ করা হয় মনোপলি আগের দিন বলেছিলাম মনোপলি ডুওপলি অলিগোপলি এগুলো বলেছিলাম তো রাজা করি মনে আছে এবার এখানে আরেকটা জিনিস করা হয় যে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লোপ করা হলেও দুটো জিনিসের উপরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য থাকে একটা হচ্ছে চীনের সঙ্গে চা ব্যবসা চীনের সঙ্গে চা এবং আফিম ব্যবসা ছাড়া আফিম ব্যবসা ব্যতীত মানে চীনের সঙ্গে যে চা আর আফিমের যে বিজনেস এটাতে একমাত্র ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না এই দুটো জায়গার উপরে হোল্ড রেখেছিল যে এই দুটো তোমরা একচেটিয়া বাণিজ্য করবে এই দুটো বিজনেস ছাড়া আর যে কোনো জিনিস যে কোনো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লোকেরা করতে পারে দেখো বুঝতে পারলে আর এখানে কি হয় আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস কি হয় প্রথমবার ভারতে শিক্ষা খাতে ভারতে শিক্ষা খাতে এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয় যে ভারতে হচ্ছে এডুকেশন পারপাসে এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয় এডুকেশনের জন্য তোমাকে এক লক্ষ টাকা খরচ করতে হবে বলছে যে চীনের সঙ্গে চা এবং আফিম ব্যবসাটা শুধুমাত্র ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একচেটিয়া করতে পারে বাকি সমস্ত বিজনেস একচেটিয়া অধিকার তাদের লোভ করে দেওয়া হলো ওকে শুধু চা চীনের সঙ্গে চা আর আফিম বিজনেসটাই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার থাকলো বাকি সমস্ত ব্যবসার থেকে তাদের একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকারটাকে তুলে নেওয়া হলো হ্যাঁ এগুলো এটা আর কুড়ি বছরের জন্য এটা টোটালি এটা টোটালি তুলে নেওয়া হলো বাণিজ্য করার অধিকার কুড়ি বছর এক্সটেন্ড হচ্ছে কিন্তু যেগুলো একবার তুলে নেওয়া হচ্ছে এগুলো টোটালি তুলে নেওয়া হলো মানে প্রতিটা ক্ষেত্রে 
ख्रिश्चन मिशनारी ख्रिश्चान मिशनारी भारत निजे मत धर्म प्रचार पाबियलि ब्रिटिश ना कि ख्रिश्चान धर्म धर्मवलम्बी ख्रिश्चान मिशनारी तारत ख्रिश्चान धर्म के प्रचार कर प्रथम देखो मान चीनी चाषे व्यवहार चायर मान चायर मान ये तुम चीनर चा और चीनर जो एक्चेटिया वाणिज्य अधिकार तेतरिशे बंध कर दे मान मान चीन एक्चेटिया वाणिज्य अधिकार लुप्त है मैं देखो एक साथ बंध ना कर आस्ते आस्ते बंद एक्चेटिया वाणिज्य अधिकार लुप्त मैं देखो बोलो सब मत सब जैसे करो तुम्हारे प्रथम बार इस्ट इंडिया कोम्पानी के तैरी लिखे खूब इम्पर्टेंट एक पॉइंट इस्ट इंडिया कोम्पानी के तैरी प्रथम बार एक एडमिनिस्ट्रेट बडी एडमिनिस्ट्रेट बडी एडमिनिस्ट्रेट बडी मान प्रशासनिक एक मान पद मान प्रशासनिक एक जैगा मान हल एर आगे छोड़ इंडिया कम्पानी एक कम्पानी मत क्या करत एखे बोला ना शासन कार्य करा ब्रिटिश पार्लामेंट थे कि जिन निर्धारित हो जो कोश्चन आन आईने मध्यमे इस्ट इंडिया कम्पानी के एक प्रशासनिक मान पद व प्रशासनिक संस्था एडमिनिस्ट्रेट बडी ते परिणत कर प्रशासनिक संस्थाएर मध्यमे गवर्नर जेनारेल बांगलार गवर्नर जेनारे थे भारत गवर्नर जेनारे गवर्नर जेनारे अब बेंगल प्रमोट करा हलो गवर्नर जेनारे अफ इंडिया गवर्नर जेनारे अफ इंडिया जैगे तैरी का लर्ड उलियम बेन्टिक के लर्ड उलियम बेन्टिक हलो आगे दिन ही डिसकस कर दिए दिए सम्पर्क विभिन्न धरण आदेश देखो से आदेश गो के इस्ट इंडिया कम्पानी जो अर्डर जो जिसगल करत से गो के बला हतो इस्ट इंडिया कम्पानी रेगुलेशन रेगुलेशन ना बला हलो लिखे रखे रेगुलेशन बर्तमान परिणत हलो रेगुलेशन परिवर्तित हलो एक्टेवर्तित देखो कि जख कम्पानी एक्टा कि रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशन एक कथा 
অ্যাক্ট কখন হবে যদি কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বডি বা কোনো লেজিসলেচার কোনো কিছু প্রণয়ন করে তখন তাকে অ্যাক্ট বা নিয়ম বলা হবে দেখো বুঝতে পারলে যে কোন আইনের মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রেগুলেশন অ্যাক্টে পরিণত হলো বা আইনে পরিণত হলো দেখো বোঝা যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে উন্নীত করা হবে তখন পোস্টার হচ্ছে ডেভেলপ করা হলো যে আগে গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল ছিল বাংলা ছিল এখন করা হলো গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ঠিক আছে প্রমোট করা হলো মানে বেশি পাওয়ারফুল করা হলো বাণিজ্য করতে পারতো অন্য করতে পারতো না সেটা আঠারোশো তেরো সালে শুধুমাত্র চীনের সঙ্গে চা আর আফিম ব্যবসার কাছে রইল বাকিটা আর কোম্পানি যে তৈরি করা হলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ট্রান্সফর্ম বা তৈরি করে দেওয়া হলো ব্রিটিশ ক্রাউন ট্রাস্টি ব্রিটিশ ক্রাউন এর ট্রাস্টে পরিণত করে দেওয়া হলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে মানে যেহেতু দেখো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ট্রাস্টি মানে বুঝতে পারছো যে টাকা দেবে বা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রোল হবে কারো দ্বারা তাহলে দেখো এখান থেকে দেখো বললাম যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বডি হয়ে গেল তার মানে ব্রিটিশ ক্রাউন এর উপরে হোল্ড নেওয়া কিন্তু শুরু করলো আঠারোশো তেত্রিশের চার্টার অ্যাক্টের মাধ্যমে তার মানে ব্রিটিশ ক্রাউন ক্রাউনের ব্রিটিশদের যে ক্রাউন রয়েছে বা রানি রয়েছে তার ট্রাস্টিতে পরিণত করা হলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দেখো বুঝতে পারছো কথাগুলো দেখো বোঝো ওকে আর দেখো এই যে গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া তৈরি করা হলো এর কাউন্সিলে একজন আইনি সদস্যকে অ্যাপয়েন্ট করা হলো একজন আইনি সদস্যকে নিযুক্ত করা হলো যে আইনি সদস্য বলতে কি এর আগে গভর্নর জেনারেল যেরকম ভাবে খুশি কাজ করতে পারতো এবার তাকে কি করতে হবে যেহেতু ব্রিটিশ ক্রাউন রয়েছে তাহলে একজন আইনি সদস্য যে তাকে মানে অ্যাকর্ডিং টু অ্যাক্ট অনুযায়ী কাজ করতে বলবে এবং সেই আইনি সদস্যটা কে হলো বলো কে বলতে পারবে প্রথম একদম লর্ড মেকলে এখানে সে লর্ড মেকলে হচ্ছে মেকলে মিনিটস আছে যেটা আমরা হিস্ট্রিতে ডিসকাস করব এখানে আমরা খুব বেশি ডিসকাস করব না এডুকেশন পারপাসটা লর্ড মেকলে ছিল প্রথম ব্যক্তি দেখো লর্ড মেকলে ছিলেন প্রথম ব্যক্তি আইনি সদস্য প্রথম ব্যক্তি গভর্নর জেনারেল এর কাউন্সিলের প্রথম ব্যক্তি ছিল লর্ড মেকলে দেখো এতটা অবধি বোঝা গেছে প্রত্যেকের আশা করি চার নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে ব্রিটিশ ক্রাউন এর ট্রাস্টিতে পরিণত করা হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ট্রাস্টি মানে কি কাজ করবে মানে ব্রিটিশ ক্রাউন এর আন্ডারে কাজ করছে মানে টোটালি আন্ডারে নয় কিন্তু ব্রিটিশ ক্রাউন দ্বারা মানে কন্ট্রোল নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সেই সময় আমাদের হচ্ছে গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া কে ছিল না লর্ড ডালহৌসি ঠিক আছে ডালহৌসি ছিল তো সত্যবিলোভ নীতি যার কারণেই তো আঠারোশো আঠান্ন সালে মহাবিদ্রোহ হলো তাই তো ইতিহাসে পড়েছি তো আমরা 
মহাবিদ্রোহের কারণে লর্ড ডালহৌসি তাই তো স্যার এটা ওই প্রথম রেলপথ তৈরি করা তখন তো 1853 লর্ড ডালহৌসি অবশ্যই 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 সেগুলো হিস্টোরিক ফ্যাক্ট আছে সেগুলো আমরা ডিসকাস করব ডালহৌসি অবশ্যই ডালহৌসি অনেক ভাবে রয়েছে ডাল এগুলো আমি হচ্ছে সত্যবিলোপ নীতি আছে সত্যবিলোপ নীতি আছে অনেক ঘটনা আছে আমি এগুলো আমি হিস্টোরিতে তোমাদেরকে এদের সম্পর্কে মানে প্রত্যেকটা গভর্নর জেনারেল ভাইস রয় এদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমি হিস্ট্রি ক্লাসে করব ঠিক আছে এখন এখানে বলবো না এখানে আমরা শুধু অ্যাক্ট অনুযায়ী আলোচনা করব ওকে এখানে কি করা হয় লর্ড ডালহৌসি 1853 সালে চার্টার অ্যাক্টের মাধ্যমে কি করা হয় আর এইগুলো দেখো প্রত্যেকটাই দেখো 20 বছরের এক্সটেনশন দিচ্ছিল কিন্তু 1853 চার্টার অ্যাক্টে কোনো নির্দিষ্ট সময় সীমা ছিল না বলা হয় নো একদম আনলিমিটেড কোনো নির্দিষ্ট সময় সীমা ছিল না এটা পরীক্ষা আছে থাকে যে কোন চার্টার অ্যাক্টিতে নির্দিষ্ট কোনো সময় সীমা ছিল না আঠারোশো তিপান্নর এবার এরপরে দেখো আর প্রয়োজনই হয়নি তাই তো মানে অ্যাকচুয়ালি এরপরের কিন্তু চার্টার অ্যাক্ট যদি মানে মহাবিদ্রোহ না হতো পরের চার্টার অ্যাক্ট যে তিয়াত্তরে হবে এরকম কোনো ব্যাপার মানে তিয়াত্তরে হবে এরকম কোনো ব্যাপার ছিল না কারণ আগের গুলো কুড়ি বছরের হবে সেই চুক্তিতে কিন্তু পাস হয়েছে এটা কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট সময় সীমা এখানে ছিল না বোঝাতে পারলাম প্রত্যেককে তো লর্ড ডালহৌসি এটা সময় সীমা ছিল না হ্যাঁ এবার এখানে কি করা হয় একটা নতুন জিনিস কি হয় যে লর্ড মেকলে লর্ড মেকলে যে ছিল তিনি কি করেছিলেন একটা কমিটি গঠন করেছিলেন এখানে লিখে রাখবে যে লর্ড মেকলে আইনি সদস্য এর আন্ডারে কি হয় যে লর্ড মেকলের অধীনে একটি কমিটি গঠন করা হয় একটি কমিটি গঠিত হয় এবার এই কমিটি গঠন করার উদ্দেশ্য কি কেন হঠাৎ করে কমিটি গঠন করা হলো দেখো একটা আইন আইন পরিষদ রয়েছে একটা আইন তৈরি হচ্ছে আইন পরিষদ মানে কি একটা লেজিসলেটিভ কাউন্সিল রয়েছে একটা লেজিসলেটিভ কাউন্সিল রয়েছে এবার একটা আইন তৈরি করতে গেলে মেকলে একা বলে দেবে বা তার কথাতেই একটা কমিটি গঠন হয়ে যাবে বা একটা আইন কমিশন গঠন হয়ে যাবে সেটা তো পসিবল নয় এই কারণে কি হলো একে লর্ড মেকলে কে অ্যাসিস্ট করার জন্য ঠিক আছে অ্যাসিস্ট করার জন্য আরো ছজন অতিরিক্ত সদস্যকে নিযুক্ত করা হলো তারা লর্ড মেকলে কে সাহায্য করবে যে কিভাবে কি কি আইনের বিষয়বস্তু হবে ছজন অতিরিক্ত সদস্য নিযুক্ত मानेकलेक्सिस्टारिपान्न सब मूल विषय बस्तु এটা কি যে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস কমিশন গঠন করা হয় আগে যে সিভিল সার্ভিস ছিল কর্নোয়ালিসের সময় সেটা কিন্তু ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ছিল না তখন ব্রিটিশ যারা ছিল তারা পরীক্ষা দিত এখানে কি হলো যে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস গঠিত হয় সিভিল সার্ভিস গঠিত হয় দুটো জিনিস দেখো তোমরা হচ্ছে মানে অনেক বইতে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস আঠারোশো তেত্রিশে পাবে এটা আমি তোমাদেরকে আগেই বলে দিচ্ছি অনেক জায়গায় অনেক বইতে তোমরা আঠারোশো তেত্রিশে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস বেন্টিকের সময় পাবে অনেক বইতে ডালহৌসির সময় আঠারোশো তেত্রিপান্নতে পাবে কি পার্থক্যটা আমি তোমাদের একটু বলে দিচ্ছি কেন তেত্রিশটাকে অ্যাকসেপ্ট না করে তিপান্নটাকে করা হচ্ছে দেখো তেত্রিশে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস গঠিত হলেও তিপান্নর সিভিল সার্ভিস যেখানে সেখানে মানে ভারতীয়রা একটা নির্বাচিত মানে একটা যাকে বলা হচ্ছে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত হতো মানে আমরা যে কম্পিটিটিভ এক্সাম প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচন এবার দেখো আমি বলেছিলাম এরপর ভারতে এসেছিল কি ক্রাউন রুল এরপর হলো আমাদের ক্রাউন রুল যেটা আমাদের আঠারোশো আঠান্ন সাল এইটিন ফিফটি এইট থেকে নাইনটিন ফর্টি সেভেন উনিশশো সাতচল্লিশ অব্দি এলো ক্রাউন রুল তাহলে ক্রাউন রুলের মধ্যে প্রথমেই যেটা হলো সেটা হচ্ছে আঠারোশো আঠান্ন সালের ভারত শাসন আইন 
ভারত শাসন আইন বা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট হলো তো এই আইনের মাধ্যমে কি হলো এই আইনের মাধ্যমে কি হলো আঠারোশো সাতান্ন মহাবিদ্রোহের পরে এই আইন পাস করা হয় এবং এই আইনের যদি বলা হয় উদ্দেশ্য এই আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ভারতে উৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে আমি যে কথাগুলো এই টার্ম গুলো দুটো কথা লেখাচ্ছি এগুলোই অ্যাকচুয়ালি এমসিকিউ এর টার্ম হবে অ্যান্সারের টার্ম হবে ঠিক আছে এগুলো অ্যাকচুয়ালি এমসিকিউ এর টার্ম হবে যে এইটা তুলেই কোশ্চেনটা দিবে কোশ্চেন এবং এই সময় যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কে ছিল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর নাম ছিল লর্ড পামারস্টোন ঠিক আছে লর্ড পামারস্টোন লর্ড পামারস্টোন ছিলেন তখন প্রাইম মিনিস্টার ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার তিনি বললেন যে না মহাবিদ্রোহ তো বোঝা গেছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আর শাসন করতে পারছে না তখন লর্ড পামারস্টোন বললেন কি আমাদের ভারতে উৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে সেই কারণে তার রেকমেন্ডেশনে আঠারোশো আঠান্ন সালে ভারত শাসন আইন পাস করা হয় এবং পাস করে যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ক্ষমতাকে ট্রান্সফার করা হয় সরাসরি ইংল্যান্ডের রানীর হাত ক্ষমতা ট্রান্সফার হয় ইংল্যান্ডের রানীর হাতে ক্ষমতা ট্রান্সফার এই জন্য নামটা হয়ে গেছে কি ক্রাউন রুল হয়ে গেছে এই জন্য নামটা হয়ে গেছে ক্রাউন রুল প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে আঠারোশো আঠান্ন সালে ভারত শাসন আইন পাস করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ক্ষমতা সরাসরি ইংল্যান্ডের রানীর হাতে মানে হস্তান্তরিত করে ভারতে উৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে উৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে আঠেরোশো আঠান্ন সালে ভারত শাসন আইন পাস করেন যার মাধ্যমে ক্ষমতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে চলে যায় ব্রিটিশ ইংল্যান্ডের রানীর হাতে আমি এখানে আরেকটা এইভাবে একটু বাঁকিয়ে দিচ্ছি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছকটা দেখে বুঝতে পারছ তো ছকটা দেখে বোঝা যাচ্ছে না ঘটনাটা একটু মাথায় মনে রাখার চেষ্টা করো ঠিক আছে এর ফলে কি রানীর নামে সমস্ত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন হবে সমস্ত কাজকর্ম সমস্ত হবে এই জন্য এই আইনটাকে আঠারোশো আঠান্ন সালের ভারত শাসন আইনটাকে বলা হয় অ্যাক্ট ফর অ্যাক্ট ফর গুড গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যে ভারতে যে একটা ভালো গভর্নমেন্ট এর জন্য এই আইনটা তৈরি করা হয়েছিল এই জন্য আঠারোশো আঠান্ন সালের ভারত শাসন আইনকে বলা হয় অ্যাক্ট ফর গুড গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবার এখানে কি হয় ট্রান্সফার অলরেডি কি হয় যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ক্ষমতাকে অ্যাবলিস্ট করে ক্রাউনের হাতে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয় এবং এখানে বলা হয় যে কি যে আমাদের যে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা অবলুপ্তি ঘটে 
এবার দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা কেন বলছে যে গভর্নর জেনারেল এক ধরনের ক্ষমতা মানে এক ধরনের শাসন করছে আবার আমাদের ওই বলো মানে ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে এক ধরনের শাসন হচ্ছে সেই কারণে বলা হচ্ছে যে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা বা ডায়ার কিটাকে অবলুপ্ত করা হচ্ছে এবার ক্ষমতা টোটালি ব্রিটিশ রানীর হাত থেকেই হবে ঠিক আছে এর ফলে কি হয় এখানে আমাদের আঠেরোশো আটান্ন সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে কি হয় যে গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়াকে প্রমোট করা হয় কোন পোস্টে প্রমোটেড টু ভাইস ভাইস রয় অফ ইন্ডিয়া ভারতের ভাইস রয় পরিণত করা হয় এই অ্যাক্টের মাধ্যমে ব্যক্তিটা কে ছিল ছিল লর্ড ক্যানিং ভেরি গুড তাহলে লর্ড ক্যানিং কি লর্ড ক্যানিং কি হলো শেষ গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া আর ভারতের প্রথম ভাইস রয় অফ ইন্ডিয়া করা হলো এবং এই যে মানে ভাইস রয় অফ ইন্ডিয়া কাজ করবে কিভাবে ভাইস রয় অফ ইন্ডিয়া কাজ করবে কিভাবে তাকে বলা হলো যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি অর্থাৎ হি ইজ দ্য ডাইরেক্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ হি ইজ দ্য ডাইরেক্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ ব্রিটিশ ক্রাউন ও সি আর ও ডাব্লিউ এন ইন ইন্ডিয়া মানে সরাসরি হিজ আর ডাইরেক্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ মানে একদম যাকে বলবো যে মানে বাংলায় কি বলে ব্রিটিশ রাজ সরকারের রাজ প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবে ভাইস রয় ডাইরেক্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে ব্রিটিশ ক্রাউনের কাজ করবে কে ভাইস রয় মানে তার দেখো আরো বেশি কাছাকাছি হয়ে গেল মানে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বা রানীর আরো কাছাকাছি হয়ে গেল এবং এখানে কথা বলবো হম বলো স্যার বলছিলাম পিটের ভারত শাসন আইনে তো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্রিটিশ দেরি হয়ে গেছিল তাহলে এইগুলো কেন করলো আবার এটা কোশ্চেন কোশ্চেনটা ভালো করেছো কিন্তু কোশ্চেনটার মধ্যে দেখো দুটোর মধ্যে কি পার্থক্য ছিল আচ্ছা কে বলতে পারবে এর কথার উত্তরটা কে দিবে বলো দুটোর মধ্যে কি পার্থক্য পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট আর পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট আর হচ্ছে गवर्नमेंट অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1958 এর মধ্যে কি পার্থক্য বলো ও কথাটা ভালো বলেছে ও কথাটা ভালো বলেছে আমাকে দুটোর মধ্যে কে কি পার্থক্য কে বলবে বলো বলো কেউ একজন বলো ভুল বলো না কোনো সমস্যা নেই ভুল বলো ওখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল কিন্তু কোম্পানিটা ব্রিটিশদের হয়েছিল আর এখানে ডাইরেক্ট রানী মানে রানী শাসন করবে এটা একদম ঠিক বলেছো আরেকটু ক্লিয়ার করে বলো আরেকটু ক্লিয়ার তোমারটা বলো জয়েস জয়েন কি বলছো পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্টের সময় মানে ভারত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আন্ডারে ছিল আর गवर्नमेंट অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট তখন ভারত সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের হাতে চলে গিয়েছিল একদম এটা হচ্ছে কি পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্টে কি বলা হয়েছিল পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্টে যে বলা হয়েছিল যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসন করবে কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যে প্রপার্টিগুলো হবে সেগুলো ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হয়ে যাবে এখানে কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে টোটালি অফ করে দিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সরাসরি কাজ করতে শুরু করলো মানে এখানে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া একটা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ডাইরেক্ট কন্ট্রোল করা শুরু করে আর এখানে তো ডাইরেক্ট হয়নি যা করবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি করবে এবং তার মালিকানা ধরে রাখবে ব্রিটিশরা এবার বোঝা গেছে এই কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করলে পার্থক্য ঠিক আছে একদম খুব ভালো কোশ্চেন ভেরি গুড খুব ভালো কোশ্চেন করেছো দেখো ও কোশ্চেনটা করেছে একটাই কারণে ও ব্যাপারটাকে নিয়ে ভেবেছে যে হ্যাঁ ব্যাপারটা তো একই রকম লাগলো পার্থক্য তাহলে কি হলো এরকম কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে তাহলে ডাউট ক্লিয়ার হবে ভেরি গুড ভেরি গুড কোশ্চেন ওকে এবার কি হলো আমাদের হচ্ছে হুম তাহলে ল্যাড লর্ড ক্যানিং ছিল শেষ ভারতের গভর্নর জেনারেল প্রথম ভাইস রয় এবার এই ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে আরেকটা নতুন পোস্ট ক্রিয়েট করা হলো এই পোস্টার নাম কি সেক্রেটারি অফ স্টেট একটা পোস্ট তৈরি করা হলো যেটাকে বাংলায় বলে কি ভারত সচিব হম একটা ভারত সচিব পদ তৈরি করা হলো ভারত সচিব পদ তৈরি করা হলো এবং প্রথম ভারত সচিব কে ছিল বাবা যদি নাম মনে থাকে বলো বলো ভারতের 
আল স্ট্যানলি আল স্ট্যানলি আল স্ট্যানলি ছিল প্রথম আমাদের ভারত সচিব ঠিক আছে প্রথম ভারত সচিব ছিল মানে আল স্ট্যানলি এবার এই ভারত সচিবটা কি অ্যাকচুয়ালি ভারত সচিব হচ্ছে একজন মেম্বার অফ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট মেম্বার অফ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একজন মেম্বার হ্যাঁ সে পার্লামেন্টের একজন মেম্বার সে ভারত সচিব হিসেবে কাজ করবে এ কি হচ্ছে দেখো ভাইস রয় হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ ব্রিটিশ ক্রাউন ডাইরেক্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ বাট ভারত সচিবকে একজন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মেম্বার দেখো দুটোর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারছ একটা ক্রাউনের রিপ্রেজেন্টেটিভ আর একটা পার্লামেন্টের মেম্বার সে রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে আসছে দেখো দুটো মানে পার্থক্য বুঝতে পারলে পার্থক্য বোঝা যাচ্ছে তো খুব খুব ভালো করে পার্থক্য গুলো বুঝে পড়বে হম ডাউট হলে সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করবে এবার এই লর্ড মানে ভাই ক্যানিং এসে কি করলেন লর্ড ক্যানিং তিনি এসে কি করলেন এইটিন ফিফটি নাইনে একটা নতুন ব্যবস্থা চালু করলেন সেই ব্যবস্থাটা হচ্ছে পোর্টফোলিও ব্যবস্থা পোর্টফোলিও সিস্টেম চালু করলেন পোর্টফোলিও সিস্টেম কি প্রিয়াঙ্কা ডিপার্টমেন্ট অনুযায়ী পোস্টটাকে ভাগ করে দেওয়া ছিল হ্যাঁ এই তো মনে আছে ভেরি গুড তাহলে পোর্টফোলিও সিস্টেমটা হচ্ছে যে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ দপ্তর ভাগ ঠিক আছে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ ডিপার্টমেন্ট অনুযায়ী দপ্তর ভাগ মানে এখন দেখো আমাদের যে অর্থমন্ত্রী রয়েছে সে অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপার দেখাশোনা করবে যে ডিফেন্স মিনিস্টার সে ডিফেন্স সংক্রান্ত দেখবে আগে এরকম ব্যাপার হতো না আগে যে আছে সে সমস্ত কাজই টুকটাক দেখতো আলাদা করে কোনো ভাগ ছিল না যে তুমি এটা দেখবে তুমি এটা দেখবে এরকম কিন্তু ছিল না প্রথম ক্যানিং এসে কি করলো পোর্টফোলিও সিস্টেম মানে আমাদের কি হয় যে ভোটের পরে একজন আলাদা ফাইন্যান্স মিনিস্টার আলাদা ডিফেন্স মিনিস্টার আলাদা হচ্ছে আমাদের এডুকেশন মিনিস্টার হয়ে থাকে এই রকম সিস্টেমটা প্রথম লর্ড ক্যানিং এইটিন ফিফটি নাইনে এই অ্যাক্টের মাধ্যমে চালু করেছিল ওকে এবার এই সময় এই অ্যাক্টের মাধ্যমে তৈরি করা হয় কি একটা পনেরো জন সদস্যের একটা পনেরো জন সদস্যের একটা অ্যাডভাইজারি কমিটি গঠন করা হয় অ্যাডভাইজারি অ্যাডভাইজারি কমিটি বলতে কি বাংলায় কি বলবো অ্যাডভাইজারি কমিটিকে উপদেষ্টা কমিটি মানে যারা উপদেশ দেবে হ্যাঁ বলা হয় উপদেষ্টা পর্ষদ মানে উপদেশ দেবে যে ভারত সচিবকে এবার কাকে উপদেশ দেবে অ্যাডভাইজারি কমিটি কার জন্য ভারত সচিবের জন্য হ্যাঁ ভারত সচিবকে উপদেশ দেওয়ার জন্য অ্যাডভাইজারি কমিটি গঠন করা হবে সেক্রেটারি অফ স্টেট বা ভারত সচিবকে সাহায্যের জন্য অ্যাডভাইজারি কমিটি গঠন করা হবে আর এই ভারত সচিব কে হবে এই অ্যাডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান হবে ভারত সচিব হবে কি অ্যাডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান হবে বাংলা বলবো কি পরিষদ আইন কাউন্সিল আইন বা পরিষদ আইন হলো এবার পরিষদ আইন ভারতে কতগুলো হয়েছিল প্রথমটা হয়েছিল এইটিন তারপরে একটা কবে বলো মনে আছে থাকলে বলো হয়েছিল ভেরি গুড একদম তো প্রথম কাউন্সিল অ্যাক্ট যেটা আঠারোশো এবারে কাউন্সিল অ্যাক্ট গঠনের উদ্দেশ্য কি ছিল বলো লিখে রাখবে প্রিয়াঙ্কা কি লিখেছিলাম একটা লাইন বিচার ব্যবস্থা ছিল বাবা বিচার ব্যবস্থা নয় গো কাউন্সিলে বিচার কাঠামোর সংস্কারের উদ্দেশ্যে ঠিক আছে সংস্কারের উদ্দেশ্যে ভারতে প্রশাসনিক কাঠামোর সংস্কারের উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল কাউন্সিল একটা পরিষদ আইন 
তো প্রথম যেটা আঠেরোশো একষট্টি সালের যে কাউন্সিল একটা করা হলো এর উদ্দেশ্য ছিল যে নাম্বার ওয়ান খুব ইম্পর্টেন্ট উদ্দেশ্য ছিল কি ক্ষমতাকে বি কেন্দ্রীকরণ করা বি কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা বি কেন্দ্রীকরণ যেটাকে বলা হয় ডি সেন্ট্রালাইজেশন এবার সেন্ট্রালাইজেশন আর ডিসেন্ট্রালাইজেশনের মধ্যে কি পার্থক্য বা জিনিসটা কি বলো কে বলবে বলো সরকারের হাতে বাইরে থাকবে বাবা একটু ভুল হচ্ছে জনগণের ক্ষেত্রে যেমন সরকার মানে মন কি বলবো মনোপলি ক্ষমতা যেরকমই করে যে সরকারি যা বলবে তাই কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণে ক্ষমতাটা ভাগ করে দেওয়া থাকবে প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপে বলেছো ঠিকঠাক আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি দেখো আগে কি হতো সেন্ট্রালাইজ এর ক্ষেত্রে যেমন এম্পায়ার হতো রাজা আছে কিং আছে কিং যা বলবে সমস্ত রিজিয়নের সেই কাজগুলোই হবে তাহলে ক্ষমতা কি সেন্টারের মধ্যে রয়েছে ডিসেন্ট্রালাইজেশন কি একজন রাজা তো থাকবে রাজা কি করেছে বিভিন্ন প্রদেশ বা প্রভিন্স ভাগ করে দিয়েছে সেই প্রভিন্স এর মধ্যে আলাদা আলাদা করে রাজা বা গভর্নর থাকবে যেটা আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে বলো কেন্দ্র সরকার রয়েছে রাজ্য সরকারের হাতেও তো পাওয়ার রয়েছে মমতার হাতেও তো পাওয়ার রয়েছে মোদির হাতেও পাওয়ার রয়েছে অর্থাৎ ক্ষমতা কি হয়েছে ভাগ হয়ে গেছে ভাগ হয়ে যাওয়াকে বলা হয় ডিসেন্ট্রালাইজেশন আর ক্ষমতা যদি এক জায়গায় থাকে সেটা হচ্ছে সেন্ট্রালাইজেশন এবার বোঝা গেছে কি বললাম দুটো পিকচারের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারলে ঠিক আছে হ্যাঁ স্যার এবার দেখো এখানে কি হয় যে যেহেতু এই সময় কি হয় যে ডিসেন্ট্রালাইজেশন বি কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা দেখা যায় যে আস্তে আস্তে ক্ষমতা কি করা হয় মানে ক্ষমতাকে ডিসেন্ট্রালাইজ করার চেষ্টা করা হয় এই জন্য কি করা হয় যে প্রথমবার এখানে একটা পাওয়ার দেওয়া হয় যে ভাইস রয়ের হাতে ভাইস রয়ের হাতে অর্ডিনেন্স জারি করার ক্ষমতা দেওয়া হয় অর্ডিনেন্স জারি করার ক্ষমতা দেওয়া হয় এবার অর্ডিনেন্স জিনিসটা কি অর্ডিনেন্স মনে আছে হ্যাঁ স্যার ওই পার্লামেন্টের সেশন যখন অফ থাকবে তখন কোনো বিল উত্থাপন করতে পারবে ওটা যে ক্ষমতা এখানে দেখো অর্ডিনেন্স ব্যাপারটা কি আগে কি হতো এই সময় অ্যাক্ট কি হতো যে কোন একটা আইন তৈরি করার প্রয়োজন হয়েছে তাহলে সেই আইনটা ভাইস রয় বা যে যারা রয়েছে যারা আইনি পরিষদ রয়েছে তারা সেই আইনটা নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যাবে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট মানে ইংল্যান্ডে যাবে ইংল্যান্ডে সেটা আলোচনা হয়ে এক তৈরি হবে আবার সেটা জাহাজে করে ভাইস রয়ের কাছে আসবে তাহলে এতদিন এটার জন্য দীর্ঘদিন একটা সময় লাগবে অর্থাৎ সেই কাজটা সেই আইনটা তৈরি করতে দীর্ঘদিন সময় লাগে এবার অর্ডিনেন্স হচ্ছে সেই জিনিসটা যেটা কোন একটা আইন তৈরি করার প্রয়োজন হলে ভাইস রয় সেটাকে সরাসরি চালু করে দেবে চালু করে দেওয়ার পরে সেটা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে অ্যাপ্রুভের জন্য যাবে এবার ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যদি এটাকে অ্যাপ্রুভ করে ইয়েস বলে তখন সেটা কার্যকরী অবস্থায় থাকবে আর যদি নো বলে সেটা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যাবে ব্যাপারটা বোঝা গেছে সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি অর্ডিনেন্স মানে বলো একজন একজন বলো ভাগ করে দেওয়া হলো কিন্তু আইনটা তো তৈরি হয়েছে ইংল্যান্ড থেকে কিছু ঘটবার পর এই যে অর্ডিনেন্স যখন জারি করছে সে নিজের ইচ্ছা মতো প্রথমে করে নিল করে নেবার পর সেটাকে পাশ করানোর জন্য সে পার্লামেন্টে যাচ্ছে কিন্তু পার্লামেন্ট প্রথমেই তো পার্লামেন্টে ডিসেন্ট্রালাইজেশন হচ্ছে তখন মানে ওই কারণে আমি বলছি যে মানে পাওয়ার যেহেতু ভাগ হয়ে যাচ্ছে একেবারে একটা জায়গায় থাকছে না তাহলে তখন কি ওই ডিসিশন নেওয়ার ক্ষমতা এদের চলে আসছিল এদের হাতে 
তুমি তুমি গুলিয়ে গেছো তুমি দুটোর মধ্যে গুলিয়ে গেছো আমি একটু একে বুঝিয়ে দিচ্ছি তুমি ডিসেন্ট্রালাইজড অর্ডিন্যান্স তোমার মাথার মধ্যে পুরো সে মিক্সি যেরকম হয়ে যায় না সেরকম গুলিয়ে গেছে ঠিক আছে আমি তোমাকে দুটো পার্থক্য বলছি একটু ভালো করে শুনো তারপরে বুঝবে হ্যাঁ দেখো এটা হচ্ছে ইংল্যান্ড ঠিক আছে এটা হচ্ছে ইংল্যান্ড প্রত্যেকে ভালো করে দেখো এটা হচ্ছে ইংল্যান্ড এখানে রয়েছে কি ক্রাউন রয়েছে বা রানি রয়েছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার মধ্যে কে রয়েছে আমাদের ভাইস রয় রয়েছে এবং ভাইস রয়ের আন্ডারে যে বিভিন্ন এই যে প্রভিন্স যেগুলো রয়েছে এই যে আমাদের বোম্বে প্রভিন্স কলকাতা প্রভিন্স বিভিন্ন প্রভিন্স রয়েছে এবার শাসন যেটা হবে প্রথম থেকে মানে ক্রাউন রুল আসার পরে কি হলো যে এখান থেকে যে অর্ডারটা আসবে সেটা ভাইস রয়ের কাছে আসবে ভাইস রয় সেই অর্ডার অনুযায়ী বিভিন্ন প্রভিন্সে সে অর্ডার গুলো দেবে এখানে প্রভিন্সের কোন রকমের বক্তব্য প্রথমে ছিল না অর্থাৎ সমস্ত যে অর্ডারটা সেটা ভাইস রয়ের কথা মতোই হবে সেন্ট্রালাইজ ছিল এখন কি করা হলো কিছু কিছু জিনিস কিছু কিছু পার সমস্ত পাওয়ার নয় কিছু পাওয়ার প্রভিন্সের হাতে দেওয়া হলো কিন্তু তাদের হাতে যে পাওয়ারটা আছে সেটা অবভিয়াসলি ক্রাউন অ্যাপ্রুভ করেছে বলেই তারা কিন্তু মানে পাওয়ারটা পাচ্ছে এবার অর্ডিনেন্স জিনিসটা হচ্ছে সেটাই এই যে ক্রাউন যে অর্ডারটা দিচ্ছে ক্রাউন অর্ডার মানে হয়তো হঠাৎ করে মনে হলো ভাইস রয় যে ক্রাউনের থেকে পারমিশন আছে যে থ্রি পার্সেন্ট রেটে আমাদের হচ্ছে তোমরা ট্যাক্স কালেক্ট কর এবার হঠাৎ করে ভাইস রয়ের মনে হলো যে আমি প্রভিন্সের কাছ থেকে ফাইভ পার্সেন্ট রেটে ট্যাক্স নেব এই ডিসিশনটা ভাইস রয়ের মনে হলো তাহলে সে কি করলো সেটাকে ইনস্ট্যান্ট চালু করে দিল নিজের ইচ্ছে মতো চালু করে দিল চালু করার পরে ক্রাউনের কাছে পাঠালো যে আমি এটাকে পাঁচ পার্সেন্ট করতে চাইছি আপনার কি সম্মতি আছে তখন ক্রাউন যদি সেটাকে ইয়েস বলে তখন সেটা অ্যাক্ট হয়ে এর কাছে কাজ করলো ক্রাউন যদি এটাকে নো বলে দেয় তখন কিন্তু এটা বন্ধ হয়ে গেল এই জিনিসটা হচ্ছে অর্ডিনেন্স কিন্তু ডিসেন্ট্রালাইজেশন হচ্ছে এর নিচের পাওয়ার কিছু কিছু ক্ষমতা যে এই যে ফাইভ পার্সেন্ট আমি বলেছি এই ফাইভ পার্সেন্টটা তুমি লোকের কাছ থেকে এক মাসে আদায় করবে বা তিন মাসে আদায় করবে সেটা তোমার ব্যাপার কিন্তু তোমাকে আদায়টা করতে হবে এদের কাছ থেকে ফাইভ পার্সেন্টেই যতদিন আমি বলছি দিস ইজ কল ডিসেন্ট্রালাইজেশন দিস ইজ কল অর্ডিনেন্স দুটোর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারলে এবার বুঝেছি এবার বোঝা গেছে তার মানে দুটোর মধ্যে ডিসেন্ট্রালাইজেশনের সঙ্গে অর্ডিনেন্সের কোন সম্পর্ক নেই অর্ডিনেন্স হচ্ছে উপর তালার কাজ ডিসেন্ট্রালাইজেশন হচ্ছে নিচের তালার কাজ মানে গুলিয়ে গেছিল না জিনিসটা এবার হচ্ছে কি বলছিলাম ঠিক আছে ভেরি গুড আচ্ছা তাহলে এখানে অর্ডিনেন্স জারি করার ক্ষমতা ভাইস রয়ের হাতে এলো আঠারোশো একষট্টি সালে এর মাধ্যম এবং এখানে প্রথমবার কি হলো যে আমাদের গভর্নর জেনারেলের যে কাউন্সিল সরি ভাইস রয়ের যে কাউন্সিল রয়েছে সেখানে লেখে রাখবে ভাইস রয়ের কাউন্সিলে ভাইস রয় কাউন্সিলে প্রথম ভারতীয় ভারতীয় নন অফিসিয়াল নন অফিসিয়াল সদস্য মনোনীত করা হয় মানে ভাইস রয়ের যে কাউন্সিল রয়েছে সেখানে ইন্ডিয়ানদের ভারতীয় নন অফিসিয়াল সদস্যদের মনোনীত করার পারমিশন দেওয়া হয় নন অফিসিয়াল মানে অফিসিয়ালি কোনো সদস্য নয় নন অফিসিয়াল কোনো সদস্যকে অ্যাপয়েন্ট করতে পারো সে তোমাকে এ দিবে তোমাকে বলো সে তোমাকে হচ্ছে পারমিশন দেবে হ্যান ত্যান এইসব জিনিস করবে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু সেটা নন অফিসিয়াল হবে এর আগে কোনো ভারতীয় সদস্যরা কোনো কোনো অফিসিয়াল হোক নন অফিসিয়াল কোনোভাবেই ছিল না 
এখানে প্রথমবার ভারতীয়দেরকে বলা হলো যে তোমরা নন অফিসিয়াল সদস্য হিসাবে এখানে যোগদান করতে পারো বোঝা গেছে এবং সেই হিসাবে প্রথমবার তিনজন নন অফিসিয়াল সদস্যকে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছিল তিনজন তিনজন নন অফিসিয়াল সদস্যকে মানে মনোনীত করা হয়েছিল নমিনেটেড দেখো বোঝাতে পারলাম এতটা ক্লিয়ার প্রত্যেকে দেখো এরা কিন্তু নন অফিসিয়াল সদস্য এটা ওজন নয় কিন্তু তিনজন হ্যাঁ ওজন লাগছে আমি নিজেই দেখে দেখার পরে আমার মনে হলো ওজন তিনজন আচ্ছা এবার এইটিন নাইনটি টু এর পরের হচ্ছে যে মানে কাউন্সিল অ্যাক্ট সেখানে কি করা হয় সেখানে কি করা হয় যে আচ্ছা এখানে কি করা হয় এখানে একটা ছোট্ট কাজ এখানে করা হয়েছিল এখানে কি হয় যে আইন পরিষদ যেটা রয়েছে যে আইন পরিষদ যেটা রয়েছে যেটা এই যে মেকলে যেটা তৈরি করেছিল আইন পরিষদ বা লেজিসলেটিভ কাউন্সিল যেটা রয়েছে এলসি যেটা রয়েছে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এরা কি করতে পারে এরা বাজেট পর্যালোচনা করার ক্ষমতা পায় বাজেট পর্যালোচনা বাজেট পর্যালোচনা করার ক্ষমতা পায় সেকেন্ড আচ্ছা একটা জিনিস আচ্ছা আচ্ছা এখানে একটা জিনিস একটু ছাড়া হয়ে গেছে ছাড়া নয় এখানে একটু লিখে নেবে এখানে একটা জিনিস লেখা হয়নি আচ্ছা এইটিন সিক্সটি ওয়ানে এখানে লিখে রাখবে যে আমাদের হচ্ছে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এটা আমি এখানে লিখতে ভুলে গেছিলাম যে আমাদের কলকাতা বোম্বে ও মাদ্রাজ তিনটা প্রেসিডেন্সি ছিল এই তিনটা প্রেসিডেন্সি ক্ষেত্রে কি হয় হাইকোর্ট তৈরি করা হয় ঠিক আছে হাইকোর্ট তৈরি হয় কবে হয় কত সালে এইটিন সিক্সটি টু ঠিক আছে প্রথম হাইকোর্ট কিন্তু কলকাতা হাইকোর্ট ঠিক আছে কলকাতা হাইকোর্ট এটা ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ কলকাতা বোম্বে ও মাদ্রাজে হাইকোর্ট তৈরি করার ক্ষমতা দেওয়া হয় একই সালে হ্যাঁ কলকাতা প্রথমে তারপর বোম্বে তারপর মাদ্রাজ তিনটে প্রেসিডেন্সি তা হাইকোর্ট তৈরি করে এটা ছাড়া হয়ে গেছিল ভুলে গেছিলাম এটা বলতে দেখো ক্লিয়ার লেখা হয়েছে এখানে লিখবে আইন পরিষদকে বাজেট পর্যালোচনা করার ক্ষমতা দেওয়া হয় অর্থাৎ হচ্ছে এটা লিখে রাখবে প্রাদেশিক প্রাদেশিক আইন সভাকে মানে প্রাদেশিক আইন সভা বলতে কি এটা হচ্ছে কেন্দ্র সেন্ট্রাল রয়েছে আর বিভিন্ন প্রদেশ বা প্রভিন্স রয়েছে এই প্রভিন্সের যে আইন পরিষদ রয়েছে তারা কি করে নিজের নিজের প্রভিন্সে বাজেট পর্যালোচনা করতে পারে বাজেট মানে বুঝতে পারছি বাজেট বুঝি একটু কম বেশি বাজেট মানে কি খরচা খরচ খরচা পরের বছর হবে সেটাকে আমরা বাজেট বলে থাকি ঘরে আমরা বাজেট বাজেট বলি বা বিভিন্ন আমাদের বাজেট হয়ে থাকে সরকার বাজেট পেশ করে থাকে কোন মাসে বাজেট পেশ হয় এপ্রিল এপ্রিল এপ্রিলে বাজেট পেশ হয় বাবা প্রিয়াঙ্কা এতদিন পরে জুন মাসে আচ্ছা আমার জন্মদিনে আচ্ছা ঠিক আছে মার্চ নয় বাবা ফেব্রুয়ারি আগে ফেব্রুয়ারি লাস্ট দিনে হতো এখন ফেব্রুয়ারি ফার্স্ট উইকে হয় ঠিক আছে সব গড়বড় করে দিচ্ছে গো 
যাই হোক যাদের নতুন তাদের ক্ষেত্রে অসুবিধা নেই তারা আস্তে আস্তে জানবে কিন্তু পুরনো যারা তাদের ভুল বলাটা খুব গন্ডগোল ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক আচ্ছা আবার শেখানো হবে কি আছে অসুবিধা নেই শিখবে ভুল করতে করতেই শিখবে আচ্ছা ঠিক আছে উনিশশো নয়ের যে কাউন্সিল অ্যাক্ট এটার একটা বিশেষ নাম আছে কি নাম আছে বঙ্গভঙ্গর সময় ভারতের ভাইস রয় কে ছিল দেখো প্রিয়াঙ্কা তোমার না মাথা গুলিয়ে গেছে সব গুলিয়ে গেছে সব গুলিয়ে গেছে এগুলো আমি বলেছিলাম গুলিয়ে গেছে গুলিয়ে গেছে একটু বেশি পড়ে মাথা গুলিয়ে গেছে সব গুলিয়ে গেছে আচ্ছা ঠিক আছে দেখো বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হয়েছিল উনিশশো পাঁচে রদ করা হয়েছিল উনিশশো এগারোতে ঠিক আছে আমি অফ দা টপিক একটু ডিসকাস করে দিচ্ছি মনে রাখো যখন বঙ্গভঙ্গ উনিশশো পাঁচে ঘোষণা করা হয় তখন ছিল লর্ড কার্জন ঠিক আছে কিন্তু যখন বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী করা হয় তখন লর্ড কার্জন চলে গিয়েছিল তার জায়গায় এসে গিয়েছিল লর্ড মিন্টো ঠিক আছে লর্ড মিন্টো কিন্তু হয়েছিল তার মানে বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী করার সময় গভর্নর ভাইস রয় ছিল মিন্টো ঘোষণার সময় ছিল কার্জন আর এগারোতে যখন রদ করা হয় তখন কে ছিল লর্ড হার্ডিচ টু দ্বিতীয় লর্ড হার্ডিচ মনে থাকবে এই যেখানে মিন্টোকে দেখে মনে পড়লো এটা প্রত্যেকে ভুল করে দেয় কারণ যখন বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হয় জুলাই মাসে তখন জুলাই মাসে তো ঘোষণ করা ঘোষিত হয়েছিল কোন কবে বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হয় কার জন্য কবে বলছিল বঙ্গভঙ্গ হবে ডেট জুলাই হবে তারপরে তো আগস্টে তারপর যখন রাখি বন্ধনটা হলো সেটা অক্টোবরে তখন হচ্ছে লর্ড মিন্টো চলে এসেছিল ঠিক আছে এটা মনে রাখবে এই কথাটা আমার এক্ষুনি একবার মনে করিয়ে দিল পরে আমি পড়াতে গিয়ে বলবো বাট এই কথাটা মনে রাখবে ঠিক আছে আর যখন উনিশশো এগারোতে বন্ধ করা হয় তখন হচ্ছে লর্ড হার্ডিজ টু ছিল আচ্ছা কেন উনিশশো এগারোতে বন্ধ করা হয়েছিল গো উনিশশো এগারোতে আর কি হয়েছিল যে কারণে বন্ধ হয় যাই হোক সব ভুলে গেছো অনেকে ঠিক আছে অসুবিধা নেই বাট মনে রাখতে হবে হম যাই হোক তো এই উনিশ বলো কি বলছো এখানে কি করা হলো এই এই জিনিসটাকে বলা হয় এখানে দুটো জিনিস বড় কাজ করা হয়েছিল এখানে কি হয় যে প্রথমবার করা হয় কি সাম্প্রদায়িক নির্বাচন করা হয় সাম্প্রদায়িক নির্বাচন করা হয় এবং প্রথমবার কি করা হয় বলেছিলাম প্রত্যক্ষ নির্বাচনটাও তো হয় হম প্রথমবার সাম্প্রদায়িক নির্বাচন আর প্রথমবার প্রত্যক্ষ নির্বাচন হয় আমি বলছি জিনিসটা কি 
দেখো সাম্প্রদায়িক নির্বাচন মানে উনিশশো হয়েছে তাহলে তার আগে উনিশশো তে কি হয়ে গেছিল বলো পারবে উনিশশো ছয় তে কি তৈরি হয়েছিল মুসলিম লীগ মনে পড়েছে হ্যাঁ যোগ উনিশশো ছয় তে মুসলিম লীগ হয়ে গেছে তার মানে হিন্দু মুসলিম চাইবে আলাদা আলাদা সেপারেট ইলেকশন তাহলে লর্ড মিন্টো বললো ঠিক আছে হাম দেঙ্গে আপ লোক সেপারেট ইলেকশন দেঙ্গে সেটাই হচ্ছে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন এবং লর্ড মিন্টো প্রথমবার হিন্দু মুসলিমদের জন্য আলাদা নির্বাচন ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেছিল সেই জন্য লর্ড মিন্টোকে বলা হয় ভারতের সাম্প্রদায়িকতার জনক ঠিক আছে সরি সাম্প্রদায়িকতার জনক নয় সাম্প্রদায়িক নির্বাচনবাদের জনক সাম্প্রদায়িকতার জনক বলা যাবে না সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের জনক সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের জনক সাম্প্রদায়িকতার জনক বলা যাবে না সেটা আবার কি সাম্প্রদায়িকতার জনক কাকে বলা হয় ভারতে সাম্প্রদায়িকতার জনক কাকে বলা হয় বাবা তিনি আর কেউ নয় সৈয়দ আহমেদ খান ঠিক আছে নাম শুনেছি সৈয়দ আহমেদ খান বলা উচিত ছিল বলবে আছে তোমাদের একটু বলা তোমাদের এই পড়ালাম কয়েকদিন আগে বলা উচিত ছিল গো আচ্ছা যাই হোক ভুলে যাচ্ছ ভুলে যাচ্ছ মনে রাখতে হবে যাই হোক তো এখানে প্রত্যক্ষ নির্বাচন এবং সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয় এবং এই সময় এই আইনের মাধ্যমে কি হয় প্রথম কার্যনির্বাহী কমিটিতে কার্যনির্বাহী কমিটিতে ভাইস রয়ের কার্যনির্বাহী কমিটিতে প্রথম ভারতীয় সদস্যকে অ্যাপয়েন্ট করা হয় প্রথম ভারতীয় সদস্যকে নিযুক্ত করা হয় কে ছিল বাবা প্রথম ভারতীয় সদস্য পারবে কি লিখলাম সত্যেন্দ্র প্রসাদ সিনহা যাকে বলা হয় ভারতের প্রথম ভারতীয় গভর্নর হ্যাঁ এবং এই পোস্টটাকে বলা হতো গভর্নর প্রথম ভারতীয় সদস্য বা প্রথম ভারতীয় গভর্নর হ্যাঁ বলা হয়ে থাকে সত্যেন্দ্র প্রসাদ সিনহাকে আচ্ছা এবার লাস্ট লিখে নেবে উনিশশো সালের ভারত শাসন আইন ভারত শাসন আইন পরের দিন আমি সাইমন কমিশন থেকে বাকিটা পুরা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট অব দি বাকি পুরোটা কমপ্লিট করে দেব লাস্ট পরে আচ্ছা উনিশশো সালে ভারত শাসন আইন যেটা কি হয়েছিল আমাদের পরিচিত ছিল মন্টেগু চেমসফোর্ট সংস্কার নামে পরিচিত ছিল এখানে দেখো কাজের কাজের মধ্যে কি হয়েছিল এখানে এটা কেন অনেকটা রিলেটেড রয়েছে মন্টেগু ছিল সেই সময় আমাদের ভারত সচিব আর তখন আমাদের গভর্নর জেনারেল ছিল ভাইস রয় ছিল ভাইস রয় ছিল লর্ড চেমসফোর্ড হ্যাঁ তো এদের দুজনের মিলিত হয়ে আমাদের হয়েছিল এবার এখানে কি হয় কাজের মধ্যে খুব 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 ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদের কি হয় কেন্দ্রে সেন্ট্রালে দ্বি কক্ষ বিশিষ্ট সংসদ করা হয় দ্বি কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা বিশিষ্ট আইন সভা গঠন করে আমাদের যেমন দ্বি কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা রয়েছে লোকসভা রাজ্যসভা এখানে কিন্তু লোকসভা রাজ্যসভা ছিল না দুটো নাম ছিল একটা ছিল কেন্দ্রীয় আইন সভা কেন্দ্রীয় আইন সভা আর একটা ছিল রাজ্য পরিষদ কেন্দ্রীয় আইন সভা আর ছিল রাজ্য পরিষদ কেন্দ্রীয় আইন সভাকে বলা হতো সেন্ট্রাল 
लेजिस्लेटिव एसेंबली राज्य परिषद के बला हतो काउंसिल अफ स्टेट इधर परवर्ती कल राज्य सभा नाम काउंसिल अफ स्टेट बला है कमिशनारमिशनार एक पद तैर मैं तारा की कर भारत रिप्रेजेंटेटिव भारत मैं जा लंडने जो हाउस अब कमन्स रही है जब एखे दादा भाई नौरजी एर हे ये मैं भाई एक बार हाई कमिशनर हिसाब से निजुक्त छे भारत हिसाब से गए मैं भारतीय भारतीय भारत थे को सदस्य के हाई भारत हाई भारत आईन सभा तरह सदस्य हो ब्रिटेश लंडने जा मान भारत आईन सभा सदस्य हो लंडने जा इंडिया प्रथम बार जे केंद्रीय बजेट केंद्रीय और प्रादेशिक बजेट के आलदा आगे की बजेट के पर्याचना तैने केंद्रीय बजेट एवं प्रादेशिक बजेट के आलदा बजेट के आलदा केंद्र आलदा बजेट राज्य आलदा बजेट कर चालू भारत शासन आईन के मान ये संशोधन आगे नेहरू रिपोर्ट साल भारत शासन आईन से कार्यकरी मान कि हलो तुले मिशन 1945 मोटामुटी साल भारत शासन आईन अब भारत शासन आईन अब्दी पर नेक्स्ट क्लस एम सी की 
ওকে এবং তারপরে আমরা বাকি যে পার্টটা সেটা আমরা কমপ্লিট করব পড়া হবে প্রত্যেকের হ্যাঁ স্যার